Selv om jeg leser ganske mange bøker i løpet av et år, så er disse bøkene fremdeles favorittbøkene mine. Og i dag skal vi ta utgangspunkt i Harry Potter for å illustrere eller forklare fantasy-sjengeren. Så da vet du hva som kommer, eller? Hvis du skal skrive for ditens oppgave om fantasy, eller bare ikke helt har bestemt deg for hva du skal skrive for ditens oppgave om, følg med nå. I denne filmen så kommer vi til å spoile litt fra Harry Potter, fra Ringnes Herre og bitte litt fra Game of Thrones. Denne boka går inn i en lang tradisjon av såkalte kostskolebøker. I England er det nemlig vanligere i alle fall enn det i Norge at barn går på kostskoler, altså skoler som er et slags internat og der de ikke bor sammen med foreldrene sine. Men Harry Potter er jo ikke bare en kostskolebok. Her er det jo ikke en vanlig skole, men en trollmannsskole som hovedkarakterene går på. Det er altså en fantasybok i tillegg. Ifølge Store Norske Leksikon så er fantasy-litteratur en type skjønnlitteratur som ber leseren godta det fantastiske, utrolige og umulige. Leseren vet at den fantastiske fortellingen ikke er sann fordi den bryter med virkeligheten. Og i science fiction så bryter historien med virkeligheten. Det kan du lære mer om i science fiction-videoen vår. Der har vi også en gjennomgang på hva som egentlig skiller science fiction og fantasy. Så, hva er det egentlig som gjør Harry Potter til fantasy? en fantasybok. Det kan oppsummeres i et sitat fra selveste Gygrid, nemlig «Harry, du er en trollmann». Her ber J.K. Rowling oss om å akseptere at dette er fantastisk, at det er en fantastisk fortelling vi står overfor. Harry Potter er mer enn en skolegutt, og allerede i første kapittel får vi et inntrykk av at dette er en magisk fortelling. Herr og fru Domling i Hekkveien 4 var heldigvis fullstendig normale takk. De var de siste en skulle vente seg innblandet i noe som helst merkelig eller mystisk. Den slags vrøvel holdt de seg for gode til. Men hvorfor trenger forfatteren å fortelle oss at de aldri ville blitt innblandet i noe merkelig og mystisk, hvis det ikke nettopp er noe merkelig og mystisk de snart skal blandes inn i? I løpet av første kapittel så møter vi dessuten en katt som blir om til en kvinne, en flygende motorsykkel og noen ganske mystiske karakterer. Det finnes altså ingen tvil om at det er en fantasybok vi nå er i gang med å lese. Leksikonet Britannica beskriver fantasy som litteratur med en underlig setting og med underlige karakterer. Som vi allerede har vært inne på, så har vi allerede møtt noen mystiske karakterer her. Vi har en katt som kan bli om til en kvinne, og motsatt. Vi har Gygrid som er gigantisk, og vi har hovedkarakteren vår som er en trollmann. Men vi befinner oss fremdeles i den normale verden. Gumpeverden, eller the muggle world, om du vil. Hendelsene i begynnelsen av boka tar sted i vanlige London. Men så tar Gyrid Harry Potter med til en annen side av London. De går gjennom en slags portal, og plutselig så befinner de seg i en helt ny setting. Dette gjør at vi kan kalle Harry Potter for en slags portalfantasy, men den er ikke helt klassisk portalfantasy, for i en portalfantasy så vil den fantastiske verden være på andre siden av noe en går gjennom, for eksempel kleskapet i Narnia. I Harry Potter så er det også sånn, men i tillegg så flyter det fantastiske over i den vanlige verden. For eksempel så skjer det jo fryktelige ting i gumpeverden, når Voldemort har styret, både før Harry Potter blir født og når Harry Potter er tenåring. Vi snakker altså om dette med underlighet i setting. Men underlighet i setting, det trenger ikke bare å handle om sted. Vi har nå kommet inn på et litt merkelig sted. Vi har kommet til et annet type London, altså diagonally, der kun de innvidde, de som vet at det er der, kan finne det. Men det er ikke bare stedene i Harry Potter som skiller seg ut. Her har vi jo kommet til en helt annen tid, kan en nesten tro. Teknologien som brukes på galt vårt, den er som fra 1800-tallet. Elevene bruker ukler for å kommunisere med hverandre, og når de sniker seg rundt på slottet om kveldene, når de egentlig skal være på soverommet sitt, så bruker de ikke lommelykter fra mobilen, men faktisk gammeldagse lykter for å lyse opp veien. Her finnes det hverken mobiltelefoner eller PC-er, selv om boka er satt på 2000-tallet. At tidssettingen med møte er satt på 1800-tallet, det er ikke helt utypisk. 
Men det er heller ikke det aller mest typiske. Det aller mest typiske er nemlig middelalderverdenen. Det vil si en tidssetting, en underlig tidssetting, som vi kjenner igjen fra historiebøkene når vi har lest om middelalderen. Det finner vi ikke i Harry Potter. Men vi kan finne det i en annen, minst like kjent fantasyroman, nemlig Selveste Ringnes Herre. Her er det en middelalderverden vi befinner oss i. Og denne boka har jo også skapt denne tropen, altså den har vært med på å legge grunnlaget for at nettopp middelalderverdener er typiske i fantasy. Som du forstår, så er det mange undersjangere i fantasy. Så for å virkelig kunne illustrere fantasy-sjangeren, så holder det ikke at jeg tar utgangspunkt i Harry Potter. Derfor har jeg også tatt med meg Ringene Serre. Denne er en annen sjanger, eller en annen undersjanger, enn Harry Potter-bøkene er. Det er nemlig ikke bare tidssettingen som er annerledes i denne boka. Her møter vi nemlig en helt annen verden. Vi vet ikke engang hvor den er i forhold til vår egen. Her er det vesener med håret til føtter, som er ganske små, og som liker veldig godt å drikke te, og helst vil spise minst to frokoster, som bebor verdenen med først møte. Vi blir introdusert til trollmenn, drager, dverger og alver, men ingen blir overrasket over at disse vesenene eksisterer. Når Harry Potter får vite at han er trollmann, så tror han helt på alvor at noen bare tuller med han. For det finnes vel ikke trollmenn? Mens her er fantasien en akseptert del av verdenen. I Ringenes Herre er den store kampen sentralt. Vi får både videre litt om fortiden, om den store kampen som på en måte grunnela hele samfunnet, men også kampen som pågår nå og som vil skape varig fred i samfunnet. Derfor kan vi kalle sjangeren for episk fantasy. Samtidig er det også en bok som vil gå inn under high fantasy-sjangeren. Det vil si fantasy satt i en verden der kamper står sentralt, men også der denne kampen kanskje handler om hele skjebnen til en nasjon. Vi nevnte at Harry Potter ikke er en klassisk portal fantasy. Her kommer jo elementer fra fantasyverdenen og glir inn i gumpeverden. Men det som virkelig er en klassiker, og som definitivt er portal fantasy, det er en annen. Her går barna inn i et klasskap, og når de kommer inn i dette klasskapet, så kommer de gjennom en portal inn til en helt annen verden. Dessuten er det sånn at denne verdenen har så lite påvirkning på verden utenfor at når de kommer ut igjen, så har det gått nesten ingen tid i virkeligheten. Det finnes også mange andre undersjengere av fantasy, og vi har ikke tid til å gå gjennom alle. Men jeg kan jo nevne, siden mange sikkert kjenner til den også, at den store farsåsten fra min tenåringstid, som det nettopp har kommet en femte bok av, nemlig Twilight, den er det vi gjerne kan kalle for en paranormal romanse. Og det er jo også en veldig populær sjanger. Altså fantasybøker der romansen står i sentrum, men der de paranormale eller overnaturlige elementene også spiller en viktig rolle. Som for de fleste sjangere, så er det ikke så veldig lett å se på et bestemt tidspunkt i historien og si at der oppsto fantasy-sjangeren. Men det vi i alle fall kan si er at bøker eller historier, tekster med fantastiske elementer, er veldig viktig. Faktisk er de så gamle at forfatteren Øyvind Myhre mener de er eldre enn skriftspråket. Han tenker nok da på det muntlige, som de fleste som vi vet så oppså litteraturen i det muntlige først, som muntlige fortellinger, og allerede da så fantes det fantastiske elementer i det som ble fortalt. Men Myhre går lenger enn det. Han sier at fantasiens historie er identisk med litteraturens historie og at det som nå går under betegnelsen vanlig litteratur egentlig er en ganske ny oppfinnelse, en liten sidegrein på sangenets og eventyrets eldgamle tre. Gjett om det varme hjertet til denne litteraturviteren slash fantasy-entusiasten å høre at fantasy er så gammelt. Så denne regler har du hørt noen ganger før, men fantasiens historie er altså nesten like gammel som selve litteraturhistorien, og jeg har ikke sjans til å gå gjennom helt alt. Hvis du er lei av å høre at sjangere oppstod i antikkens hellas, så har jeg en glad nyhet. Fantasy-sjangeren kan nemlig spores tilbake til de gamle eposene. Og det første eposet vi kjenner til er Gilgamesh. Dette kommer fra Sumer, som lå 
i det med i dag ville kallt Midtøsten men och inkluderade det med idag eh, det som i dag heter Egypt då. Så det gick lite över eh, på det afrikanska kontinentet. Det må ju lika väl sies att texter som Odysseen och Iliaden som och är er epos med fantastiska elementer, är er viktiga för fantasihistorien, men de var alltså inte de första. Detta är det ser på sin har haft det mytologiska materialet och mytologiska materialet det är er inte bara viktigt för fantasyns historia, det är er väldigt viktigt för fantasyn idag. Detta finner med speciellt bevis på, hvis vi går till medeltiden och ännu mer specifikt vår egen norrene medeltid. Alltså norrön mytologi och sagorna har nämligen varit en stor inspiration för fantasyförfattare. Bland annat för våra egna som Siri Pettersson och Kristine Tofte, men till och med tolken tog inspiration ifrån den norrene mytologin när han skulle skriva sitt episk verk Ringens herre. Selv om middelalderen er viktig når man ser på fantasyhistorien, så er det likevel vanskelig å snakke om fantastisk litteratur som en motsetning til realistisk litteratur i denne tida. Da jeg studerte, så leste jeg at menneskene, eller de fleste menneskene i middelalderen, trodde at de kunne påvirke virkeligheten ved hjelp av magi. Og hvis magien, hvis det fantastiske, er en del av virkelighetsforståelsen vår, at, at menneskene virkelig tror at dette er ekte, så kan vi også snakke om det som fantastiske elementer, eller som noe annet enn det realistiske. Fantasy, sånn som vi forstår det i dag, henger sammen med et nytt verdensbilde. Et verdensbilde der hekser og spøkelser ikke lenger er en del av virkelighetsoppfattelsen. Et verdensbilde der vitenskapen og det rationelle har tatt over. Jeg snakker selvfølgelig om opplysningstider. Det er først da vi kan snakke om at de fantastiske elementene i litteraturen har den funktionen som de har i dag. I opplysningstiden så trodde menneskene at de kunne kontrollere samfunnet rundt seg ved hjelp av vitenskap og etter hvert teknologi. Men som den ofte gjør, så kom litteraturen som en motvekt til denne måten å tenke på. På denne tiden kom nemlig den gotiske litteraturen. Og i denne var det følelsene, og ikke menneskene selv, som styrte mennesket. Mennesket kunne ikke kontrollere verden rundt sig, De ble kontrollert av følelsene sine. Dessuten så blev det i gotikken tatt inn en masse fantastiske elementer. Gotiske verk kan ofte minne om, eller er til og med, skrekklitteratur, og derfor kan du lære mer om denne tradition i videoen vår om skrekk. Ikke bare gotikken, men også romantikken, og ikke minst nasjonalromantikken, ble en motsats til dette rasjonelle verdensbildet. Her kommer nemlig folkefortellingene, folkediktingen, in som en viktig del av litteraturhistorien. Det er nå Asbjørnsen og Mo og Brødrene Grimm samler sammen eventyr som har, blitt, som har blitt fortalt i mange generasjoner før. Disse eventyrene inspirerte dessuten til nye verk, for eksempel H.C. Andersen sine kunsteventyr. H.C. Andersen har altså også skrevet eventyr, men han har diktet de selv, han har ikke hentet de fra en gammel folkediktningstradition. Dessuten så inspirerte disse eventyrene til selveste Per Gunt. I dette stykke er det nemlig tatt med mye inspiration fra norsk folkediktning. Men eventyrene inspirerte ikke bare til fantastiske elementer i litteraturen i sin samtid. De har inspirerat vår fantasilitteratur også. Det har kommet mange fantasybøker som skriver om eventyr eller forteller dem på en ny måte. Bare tänk på tv-serien Once Upon a Time, der alle de klassiske Disney-eventyrfigurene plötsligt får sin historie totalt forvridd. I genomgången av fantasyns undersjängare så kommer in på två viktiga fantasyförfattare, nämligen Tolkien och Lewis. Disse är er bara två av de viktigaste grundläggarna eller kanske de två viktigaste grundläggarna av den moderna fantasylitteraturen, men de var också kollegor. De jobbade samman och de eh snackade mycket samman om litteratur. Begge var, eh, var kristne og lot kristne elementer inspirere litteraturen deres, men Lewis blev ofte kritisert av tolken for å la sine kristne allegorier, da, som det kalles, være for opplagte. Så hvis jeg skulle dratt tilbake til et tid, en tid i litteraturhistorien, så er det god sjans for at jeg ville dratt til Oxford, mens både tolken og Lewis jobber der. Aller størst har nok påvirkningen fra fra tolken vært, speciellt på 
eh, på fantasy för vuxna. Det er nästan allt som blir eller egentligen allt som blir skrevet av i alla fall episk och high fantasy efter Ines herre blev gift ut förhåller sig i en eller annan grad till detta verk. Utan om Ines herre så har Tolkien skrivit en del andra verk ifrån Midgard både Hobbiten och Silmarillion, men han har också skrivit helt andra verk bland annat runt om rask om en hund som reiser runt i universet och drar ut på äventyr. Lewis har också skrivit en del andra ting än Narnia. Han är er definitivt mest känd för Narnia, men han har också skrivit någon science fiction romaner. Dessutom har självfølgelig bägge to gett ut en god del akademiska verk sedan de trots allt var professorer bägge to. Det finns självfølgelig också många viktiga författare som har kommit efter Tolkien och Lewis. Faktiskt så många att jag kunde brukt en hel video bara för att fortælla om det. Men det kan jag inte. Så hvis jeg virkelig skulle reise tilbake til et tidspunkt i litteraturhistorien, så kan det faktisk være at jeg ikke hadde valgt Oxford med Tolkien og Lewis likevel. Det kan være at jeg måtte valgt toget som J.K. Rowling satt på da hun fikk ideen til Harry Potter-bøkene. På denne tida så var hun en alenemor med ikke så veldig god råd, og i dag så er hun en av de største litterære suksessene gjennom tidene. I tillegg til Harry Potter så har hun under pseudonymet Robert Gilbreth skrevet, um, skrevet krimmeromaner. Hun har skrevet romanen The Casual Vacancy, og for veldig kort tid siden så kom The Ickerbug, en ny fantasyfortelling fra J.K. Rowling. Alle følte vel at de blev kjent med George R. R. Martin og Game of Thrones-universet da den store tv-serien kom til HBO. Men visste du att Martin faktiskt skrev böckerna sina för ganska länge sedan? Första bok blev gett ut allredig i 1996. Martin har i tillägg skrivit för science fiction tv-serier som The Twilight Zone och han har också skrivit en rekke andra eh, romaner där ibland science fiction romaner. Robert Jordan är er en annan klassisk fantasyförfattare. Han har skrivit det stora verket The Wheel of Time eller Tidens jul tror jag det heter på norsk. Men han döde dessvärre för han fick fullfört detta. Därför blev det fullfört av Brandon Sanderson som är er en viktig författare och nämne i förbindelse med fantasy. Han har i tillägg till att fullföra The Wheel of Time skrivit en rekke egna romaner där ibland Atlantis och Mistborn och inte minst det svåra serien han nu håller på med The Way of Kings. Men nu har det blivit många internationella namn och jag nämnde ju kort att det finns någon gode norska fantasyförfattare och så de må jag tas med. Tor Øge Bringsberg snakker med mer om i science fiction-videoen, men han er verdt å nevne raskt bare i forbindelse med fantasy og Han har nemlig vært viktig for fantasy i Norge i tillegg. Siri Pettersen gjorde stor suksess med Odins barn, en eh, bokserie påvirket av nordrønn mytologi som er kjempespennende. Denne blev originalt gitt ut for ungdom, men mange voksne leser han også, og han har solgt til elleve land. Kristine Tofte, hur gjorde däremot det möjliga, nämligen att bli solgt som en fantasybok, en norsk fantasybok för vuxna. Det är er så väldigt många av dessa norska fantasyböcker som är er gitt ut som böcker för vuxna, även om många av de som är er gitt ut för ungdom och läses av vuxna. En annan som gjorde det nästan omöjliga är er Tone Almjell. Hur gav ut en barnbok, en fantasybarnbok? Men hur går det först ut i Norge? Hur går det ut på engelsk i USA? Hur sen stod och gjorde stor succé där för boken kom tillbaka till Norge, blev översatt och därefter gitt ut på norsk förlag. Då kommer det fem goda boktips för dig som vill skriva om fantasy för att få dig ny uppgiven. Odins barn av Siri Pettersen. Hirka är er hallös. Alla andra från där hur kommer fra har hale. Men halen hennes är er väl bara borte för det hur blev angrepet av en ulveflock då var barn eller nu närmar det sig tiden för rite. Alla 15-åringar ska visa fram evnerna sina. Hirka gröer sig för kan hur egentligen består det? Odins barn är er en jättesvän fantasybok, tydligt inspirerad av norrön mytologi och satt i en fantasyvärlden som du blir skikkelig betatt av. Sång för Eirabu av Kristine Tofte. Tre systrar har blivit avla fram. 
for å oppfølge noen oppgaver i forbindelse med en spådom om verdens ende. Disse søstrene skal nemlig få denne spådommen til å gå i oppfyllelse, og nå blir de for første gang introdusert til oppgavene de må gjøre. Søstrene er halvt Gud og halvt Volve. Volve vil si en sånn, eh, kvinne fra Nordland mytologi som eh, var en slags spåkone. Men i det de skal bli introdusert til oppgavene så blusser det opp konflikt, både mellom to kongeriker og mellom to av søstrene. Dette er første boka i Kristine Tofte sin serie. Hobbiten av J.R.R. Tolkien. I Hobbiten så kan du lese om eventyret Bilbo hadde før Ringnes Herre startet. Her er det troll og drager, dverger og gull og alver. Men ikke la deg lure av blokkbøsteren, for denne boka er nemlig skrevet egentlig som en barnebok. Det er ikke like mye krig som det er i filmene, og den er ganske fredelig. Dessuten, selv om filmene er tre og hver film er lange, så er boka ikke så veldig tjokk. Her møter vi dessuten et mystisk vesen som er ganske velkjent for deg som har lest eller sett Ringnes Herre, som Bilbo har en avgjørende skjebnesvanger faktisk gåtelek med. Selv om, boka ikke, selv om boka er mer fredelig og også egentlig er skrevet for barn, så er den skikkelig spennende, godt skrevet, og den føles som et ordentlig fint og lunt eventyr. For deg som er skikkelig fan av Game of Thrones, så er det bare å sette i gang med å lese den ganske lange, omfattende serien. Disse bøkene er ikke veldig lett å lese, men de er absolutt verdt å lese, utrolig spennende, akkurat som serien. Som serien er de også fortalt fra mange forskjellige synspunkter, og du får lære en del ting som du ikke får vite om i serien. For deg som har sett Game of Thrones, eller les, ja, sett Game of Thrones så kan jeg for eksempel tipse om at i disse bøkene får du lære mer om forholdet mellom Arya og Jon Snow, og hvorfor de er så tette. Kjempespennende og absolutt verdt å lese. Løgneren, eh, Løgneren Luck Lamora av Scott Lynch. I den urgamle byen Camor finnes det en fargerik og spennende underverden. Denne underverden er hjemme til de veloppdragne skjøterne. Men når byen blir utsatt for et livsfarlig mysterium, og en konflikt eller en krig holder på å blusse opp, blir Lokke og vennene hans dratt med inn i et livsfarlig spel. Dette er en spennende bok der karakterene må bruke alle evnene de har i kampen for å overleve. Til slutt så må du stille deg noen spørsmål til teksten. Det kan være lurt å begynne med hva slags fantasy dette er, og gjerne forklare hvorfor du mener det er den typen. I fantasy så er det jo snakk om et brudd med virkeligheten, men hvilke brudd er det egentlig snakk om? Befinner vi oss i vår egen verden eller i et annet magisk univers? Og hvis vi befinner oss i et magisk univers, på hvilken måte kan dette gjenspeile vårt eget samfunn, hvis det er det hele tatt gjør det? Hva slags underlighet er det snakk om? Er det underlige karakterer, setting, tid eller kanskje alt? Dessuten så er det viktig å ikke drukne i at fantasien handler om store spørsmål, at det er så utrolig mye på spill og at det er en helt annen verden. Du må tross alt huske at det fortsatt er litteratur og at det er noen grunnleggende spørsmål du må spørre deg. For eksempel, hva slags synspunkt eller synsvinkel er historien fortalt fra? Hvem er fortelleren her? Og ikke minst, hva er det store temaet som boka tar opp? Lykke til med fordypningsoppgaven!